அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பற்றி பேச போகணும்னா டெங்கு ஃபீவர் அதாவது டெங்கு பற்றி பல டாக்டர் பல விதமாக பேசி கேட்டிருப்பீங்க இன்றைக்கி வந்து வித்தியாசம் நம்ம பேசலாம்னு இருக்கோம் அதாவது டெங்கு கிருமி நம்ம உடம்பில் எப்படி வேலை செய்யுது டெங்கு கிருமினால் நம்ம உடம்பில் எப்படி வெள்ளையணுக்கள் தட்டணுக்கள்லாம் குறையுது டெங்கு கிருமினால் ஏன் உயிரிழப்பு கூட ஏற்படுங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பேசலாம்னு இருக்கோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டெங்கு மொத்தம் மூணு டைப்பாக பிரிக்கலாம் ஒன்று கிளாசிக்கல் டெங்கு ஃபீவர் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து டெங்கு ஹெமரேஜிக் ஃபீவர் மூணாவது வந்து டெங்கு ஷாக் சிண்ட்ரம் கிளாசிக்கல் டெங்கு ஃபீவரில் ஒன்றுமே இருக்குது அறிகுறிகள் அவ்வளோ இருக்காது ஒன்லி தலைவலி இருக்கும் உடம்பு வலி இருக்கும் கைகால் வலி இருக்கும் மற்றபடி ரத்த கசிவான அறிகுறிகள் அதிகமாக தென்படாது இது வந்து கிளாசிக்கல் டெங்கு ஃபீவர்னு சொல்லுவோம் அதாவது பிரேக் போன் ஃபீவர் அதாவது உடம்புலாம் எலும்புகள்லாம் உடச்சி போட்ட மாதிரி அதிகமான கடுமையான வழி இருக்கும் இதைத்தான் நம்ம கிளாசிக்கல் டெங்கு ஃபீவர்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது டைப் வந்து டெங்கு ஹெமரேஜிக் ஃபீவர் இதில் வந்து ரத்த கசிகள் ஏற்படும் வெள்ளையணுக்கள் குறைய ஆரம்பிக்கும் தட்டணுக்கள் குறைய ஆரம்பிக்கும் கைகளில் மியூக்கஸ் மெம்பரையனில் ஸ்கின்னில் ஏன்னா ரத்த கசிகள் ஏற்படும் இதை தான் பெடிக்கி அண்ட் எக்கைமோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதிலே மூணா டைப் பார்த்திங்கன்னா டெங்கு ஷாக் சின்ட்ரோம் இதில் வந்து அதிகப்படியான ரத்த கசிவு ஏற்படும் குடல் வழியாகவோ இல்லை வாய் வழியாக மூக்கு வழியாகவோ அதிகப்படியான ரத்த கசிவு ஏற்படுதுனா உடம்பில் ப்ரெஷர் ரொம்ப குறையும் அதனால தான் அதிகப்படியான இறப்புகள் ஏற்படுது டெங்கு ஷாக் சின்ட்ரோம் வந்து நாற்பத்தி நாலு பர்சன்ட் பீப்புள் வந்து மேக்ஸிமம் இறந்துருவாங்க இதே டெங்கு ஹெமரேஜ் பியூர் வந்துச்சுன்னா ரெண்டு பர்சன்ட் பீப்புள் இறப்பதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது டெங்கு வந்து டெங்கு வைரஸுங்கிற ஒரு கிருமியால் தான் ஏற்படுது இது வந்து ஒரு ஃப்ளாவியோருடைய ஃபேமிலியை சேர்ந்தது இதில் ஒரு ஸ்ட்ரெச்சர் படி பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்கும்னா ஒரு சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ உள்ளக்கம் இருக்கும் அதை சுற்றி மூணு வகையான புரதங்கள் இருக்கும் இன்னும் சி ப்ரோட்டீன் எம் ப்ரோட்டீன் அண்ட் இ ப்ரோட்டீன் சொல்லுவோம் இந்த வைரஸ் கிருமி ஏடஸ் எஜிப்திங்கிற பெண் கொசுனால தான் நம்ம உடம்பில் பரவுது இந்த ஏடஸ் எஜிப்தி பெண் கொசு பெண் கொசு என்ன பண்ணோம்னா இந்த வைரஸ் கிருமி எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம உடம்பில் செலுத்திடும் அதாவது தோலில் கடிக்கிற மூலமாக இந்த கிருமியை நம்ம உடம்பில் செலுத்தி விட்டுரும் டெங்கு கிருமி நம்ம உடம்பில் எப்படி ஆக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இம்யூனிட்டினா என்னென்னு பற்றி தெரிஞ்சிருவோம் மொத்த இம்யூனிட்டி அதாவது நோய் எப்பு சக்தியை மற்ற ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று இன்னேட் இம்யூனிட்டி இன்னொன்று அக்யூட் இம்யூனிட்டி இன்னேட் இம்யூனிட்டி என்னென்னா நம்ம உடம்பில் நியூட்ரோஃபில் மேக்ரோ பேஜஸ் நேச்சுர கில்லர்ஸஸ் அண்ட் பேஸ்ட்ரோஃபில் அண்ட் ஈஸ்னோஃபில்னு சொல்லுவோம் இந்த வகையான செல்கள் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம உடம்பில் பேக்டீரியா என்ட்ரி ஆகும்போது டேரெக்டாக அதை போய் முழுங்கி அதை ஸ்பாட்லேயே கொண்டுரும் இதை தான் நம்ம இன்னேட் இம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவோம் இது சாதா பாக்டீரியா கிருமிகளுக்கு உள்ளது ஆனால் ஒரு வைரஸ் கிருமி என்றானா இந்த வகையான செல்கள் அதாவது இன்னேட் இம்யூனிட்டின்னு சொல்லலாம் இந்த வகையான செல்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதுக்கு குறிப்பிட்ட வகையான ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸ் தேவைப்படுது அதை தான் நம்ம அக்யூட் இம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவோம் அது என்ன வகையான செல்னா டி செல் அண்ட் பி செல்னு சொல்லுவோம் இதில் பி செல் என்ன பண்ணணும்னா ஆன்டிபாடி உற்பத்தி பண்ணும் அதாவது ஒரு தொப்பி மாதிரி உற்பத்தி பண்ணும் இந்த தொப்பி என்ன பண்ணோம்னா எந்த வகையான வைரஸ் கிருமி வந்தாலும் அதை போய் அட்டாச் பண்ணி விட்டுரும் அதை அட்டாச் பண்ண கூட உடனே என்ன பண்ணணும்னா டீசல் என்ன பண்ணணும்னா அதிகப்படியான சைட்டோகன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணும் சைட்டோகன்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை ஒரு தகவல் சொல்லிடும் சைட்டோகன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணும்போது அது தகவல் மாதிரி அந்த தகவல் சொன்னபடி எல்லா வகையான வெள்ளையணுக்கள் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்து எந்த எந்தெந்த கிருமினா தொப்பி வச்சுருக்கு அதெல்லாம் போட்டு தள்ளுறது தான் இதோட வேலை இது வந்து எல்லா வகையான வைரஸ் காய்ச்சல் இது தான் நடந்துகிட்ருக்கு பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் பாக்ஸு சின்னம்மை பெரியம்மை மணல்வாரி அம்மை எல்லாம் எல்லா வகையான வைரஸ் காய்ச்சல் இதே தான் நடக்குது இந்த ஆண்டிபாடி உற்பத்தியாக ஒரு அஞ்சாறு நாளுக்கு மேலே ஆகும் அதனால தான் ஏழு எட்டு நாள் கழித்து இந்த வைரஸ் காய்ச்சல் தானாக சரியாயிரும் அதே மாதிரி சில காய்ச்சல் பார்த்துருப்பீங்க அம்மைனா ஒரு தடவை வந்தால் இன்னொரு தடவை வராது காரணம் என்னென்னா ரெண்டாவது தடவை இந்த கிருமி என்றாகும்போது இந்த பீசல்ஸ் வந்து மெமரி செல்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் ஆஹா வந்துட்டான்னு சொல்லிட்டு சடனாக ஆன்டிபாடியை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு வந்த வர்ற கிருமியை ஸ்பாட்லேயே கொண்டுரும் அதனால தான் சிக்கன் பாக்ஸ் மீசல்ஸாக ரெண்டாவது தடவை வராது ஆனால் டெங்கில் நடக்கிறதே வேறு டெங்கு வந்து மொத்தம் நாலு டைப் சொல்லுவோம் டெங்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு சொல்லி நாலு சப் டைப் இருக்குது எல்லாருமே அண்ணன் தம்பி மாதிரி பார்க்க ஒரே மாதிரியும் இருப்பாங்க ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு மச்சம் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ டெங்கு ஒன்று வந்துட்டு போயிடுச்சு அப்போ டெங்கு ஒன்றுக்கு ஏற்ற மாதிரி பி செல்ஸ் வந்து மெமரி செல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆண்டிபாடியை நல்லா ரிலீஸ் பண்ணுவீங்க எப்போ அப்போனா டெங்கு ஒன்று வருதோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஆண்டிபாடி உற்பத்தியான டெங்கு ஒன்றை போட்டு தள்ளிடும் ஆனால் டெங்கு டு ஒருவேளை என்ன ஆச்சுன்னா என்ன
எண்டோத்திலிய செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது போல் உட்காந்தாகி அந்த எண்டோத்திலிய செல்ஸ்குள்ளே கேப் உருவாக்கி விட்டுரும் அது வழியாக நம்ம அதிகப்படியான லீக்கேஜ் நடக்கும் ஃப்ளூட் லாஸ் நடக்கும் ரத்தத்தில் உள்ள தண்ணீர் சத்துலாம் வெளியே போக ஆரம்பிக்கிறோம் அதனால தான் நுரையில் நீர் கோர்க்க ஆரம்பிக்குது அசைட்டேஷன் உள்ள வயிற்றில் நீர் கோர்க்க ஆரம்பிக்குது அதே மாதிரி கேட்கலாம் ஏன் ரத்த கசி வருதுன்னு கேட்பீங்க இதுக்கான ரத்த தட்டுக்கள் குறையும் ரத்த தட்டுக்கள் குறையனால மூக்கில் காதில் வைத்த கசிய ஆரம்பிக்கிறோம் அதனால தான் உங்களுக்கு இறப்புகள் நடக்குது இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து முதல்தர டெங்கு வந்தால் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது சாதா காய்ச்சல் மாதிரி வந்துட்டு போயிடும் இதுவே அதே டெங்கு ஃபீவர் ஆனது ரெண்டாவதரை மூணாவதரை வரும்போது தான் இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் நடந்து உயிரிழப்பு கூட ஏற்படக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாகவே நடந்துகிட்டு இருக்கு சரி டெங்கு வந்துருச்சு இது எப்படிங்க கண்டுபிடிக்கலாம் எனக்கு முதலரை வந்துச்சா ரெண்டாவது வந்துச்சா எப்படிங்க கண்டுபிடிக்கலாங்க பார்த்தா மெயினாக வந்து எலிசா டெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து என்எஸ் ஒன் ஆன்டிஜன் அண்ட் ஐஜிஎம் அண்ட் ஐஜிஜி போன்ற மூணு வகையான டெஸ்ட் இருக்கும் அந்த ஐஜிஎம் ஐஜிஜி தான் நம்ம ஆன்டிபாடின்னு சொல்கிறோம் என்எஸ் ஒன்று தான் ஆன்டிஜன் அதாவது வைரஸோட ஆன்டிஜன்னா உங்களுக்கு ஐஜிஎம் மட்டும் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா இது ஷார்ட் டேம் அதாவது இப்போ தான் உங்களுக்கு டெங்கு முத முத வருதுன்னு அர்த்தம் இதுவே ஐஜிஜி பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டாவது நாள் வந்துருக்குன்னு அர்த்தம் என்எஸ் ஒன் வந்துங்கிறது மேக்சிமம் ரெண்டாவது நாள் டு நாலாவது நாள் வரைக்கும் தான் இது என்எஸ் ஒன் பாசிட்டிவாக உங்களுக்கு காமிக்கும் சரி இந்த மாதிரி காய்ச்சல் அறிவுகள் தென்பட்டால் உடனே போய் மருத்துவர் பார்த்து டெங்கு டெஸ்ட்டை முதல்ல பார்த்துருங்க டெங்கு பார்த்துட்டு டெங்கு இருக்கா இல்லையா முதல்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க டெங்கு இல்லையா தேவையில்லை நீங்கள் அட்மிஷன் கூட தேவையில்லை பார்த்துட்டு போயிடலாம் சாதா வைரஸ் காய்ச்சலாக இருக்கும் பட்சத்து இதே டெங்கு ஃபீராக இருந்தால் அணுக்களை முறைப்படி செக் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க அணுக்கள் ரொம்ப குறைய ஆரம்ப இருபதுக்கு மேலே குறையுது முப்பதுக்கு மேலே குறையுதுன்னு ஆரம்பிச்சுன்னா உங்களுக்கு அணுக்கள் ஏற்றுறக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இந்த அணுக்கள் ஏற்றிக்கிட்டால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பக்க விளைவுகள் அதாவது ரத்த கசி ஏற்படாமல் ப்ரெஷர் கம்மியாக நம்ம தடுக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி இதே மாதிரி அதிகப்படியாக நீர் சுத்துள்ள ஆகாரங்கள் அதிகமாக எடுக்கிற மூலமாக டெங்குனால உயிரிழப்பு ஏற்படாமல் நம்ம உடம்பை தற்காத்து கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம்